Fala, meus amigos do YouTube, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, hein? Se você não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes, eu gravo vídeo aqui em Gramado, eu e minha esposa, né? A gente faz vídeo dando dica pra quem quer passear e economizar aqui em Gramado. E também, né, faz vídeo dando dica pra quem quer morar aqui em Gramado. E o vídeo de hoje é respondendo o um comentário é, lá do Instagram. E se você não segue a gente no Instagram, a gente vai deixar aqui no Instagram. Lá está de Antunes e Nadine Antunes, underline, tá certo? Deixa eu só fazer aqui que eu estou usando o estabilizador agora. Deixa eu ver. Aí, agora ele focou, ó, agora focou no meu rosto aqui, então eu posso, ó. Ele vai girar certinho, estou aprendendo a mexer, estou aprendendo a mexer no, no estabilizador. Tá bom demais, ó. Ah, rapaz, ele segue certinho. Agora corre um pouquinho. Tô usando e abusando do estabilizador agora. Mas também tem que usar o telefone da Nadine. A Nadine tá com uma cara de braba. Fazendo vídeo sem mim. Não, comecei o vídeo só. Meu Deus. Lembrando, gente, lembrando. É, a gente tem um outro cupom de desconto aí pra quem quer comprar o Prime Gourmeta. <risos> É o Berlazar Antunes e, e também Este canal aqui é patrocinado pela Grupo Equária do Ronaldo Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar aqui em cima pra você Eu acho que vai ficar desse lado aqui Pode. Não, desse lado aqui eu acho é. Aí, ah, você chegando lá Dizendo que é inscrito do canal Você ganha desconto é, Por ser inscrito do canal lá no Youtube, tá certo? A gente vai botar aí na tela pra vocês Mas eu vou ler aqui, tá? É, fala aí, Lázaro, beleza? Manda um abraço pra Nadine um abraço, amor. E deixa eu ver aqui. O que vocês mais gostam por aí e o que menos gostam aqui? De gramado, né, gente? Vou explicar pra vocês. Gente, não tem nada que eu não gosto nessa cidade que é perfeita. Nossa, moleque, mentira. Gente, cidade nenhuma é perfeita, não, gente. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. O estabilizador ele tá puxando mais pro meu lado. Deixa eu colocar aqui na nadinha pra poder. Aí, agora tá mais certinho. Agora ele foi pro lado dela. Ele vai pro lado mais lindo? Eita, voltou pra mim, ó. <risos> ó, ó. É, o que vocês mais gostam por aí e o que menos gostam? Ela não, ela não falou especificamente do que, mas é, o que a gente mais gosta provavelmente da cidade de Gramado, né? Deixa eu e o que menos gosta? É, o que menos gosta, deixa eu... Bom, vou botar pelas partes ruins, então, né? As coisas ruins que a gente não gosta, pelo menos a parte que eu não gosto. É, o trânsito o trânsito, tipo, não é que eu não gosto do trânsito O trânsito aqui é tranquilo Em comparação à cidade grande Só que, tipo assim, eu acho que tipo, tem, tem dias específicos Que os guardas de trânsito Ajudam, auxiliam na, na parte das rótulas, né Pro pessoal que tá passando pra cá, dirigindo o carro E não sabe andar nas rótulas Então isso é bom Mas são só poucos dias Tipo, por exemplo, final de semana esse final de semana que passou, eles não estavam na rótula. E daí teve um dia que tinha um rapaz na rótula e ele conseguiu trancar a rótula. Então mostra que ele não está preparado para aquilo, né? Porque eles fazem contrato, né? De acho que três ou seis meses com, com, a, com certas pessoas que vão lá para pegar e tal o contrato com a prefeitura, trabalhar. Mas às vezes não, não tem uma, uma noção lógica assim de, de trânsito, né? Infelizmente. Aí trancou a rótula, paciência, destrancou, claro que destrancou, né? Mas, tipo assim, podia ter sido duvidado. É claro, ele já tá ali pra fazer o negócio fluir, não pra continuar trancado, né? Senão não adianta tá pagando sem... Não tá servindo pra nada, né? Aí eu acho que é na parte das rótulas, assim, no trânsito, é... eu acho que é a coisa mais xarope que tem é isso aí. E ainda, às vezes, a galera, tipo, a, a rótula aqui, as rótulas, normalmente as ruas aqui são estada, é, pista dupla, né? Aí, por exemplo, que nem ontem eu tava no meu lado da rua, o cara tava aqui, aí entrou na rota, ele me cortou e buzinou pra mim, brabo, porque eu porque eu não tava, eu tava indo também. Tipo, mas cara, eu falei pra ele, pista dupla, dupla. Fiz bem assim, dupla, dupla, é dupla. Tu tem que ir pro teu canto, não pro meu canto. Meu canto, teu canto. Né? Aí eu tenho que fazer gesto pro cara, aí ele manda aqueles. Aí ele faz uns gestos obscenos ali com as mãos que eu não vou fazer aqui. Aí eu dou risada. Mas, tipo assim, a galera faz esses gestos aí, daí, daí tipo assim, eu não tenho muita paciência, não. 
é, tá errado e ainda quer cobrar. Disse, meu pai amado, até, teve uma senhora que atravessou na nossa frente na uhum. rótula, não tinha pisca não, não tinha seta. Não ligou a seta e veio e eu tive que frear em cima pra não bater. Aí eu falei, ó, oh, seta, minha senhora. Ela mandou... <risos> eu, rapaz... Aí... Mas enfim, essa parte do trânsito, educação aqui, tem bastante educação comparado às cidades grandes, mas tipo tem essas pequenas coisas que irritam assim, a gente que mora aqui, né? É, uma das coisas que a gente não gosta também é na alta temporada, que é o da falta da água. Esse ano ainda não aconteceu. É, a gente já tá em dezembro. A gente já tá em dezembro, não aconteceu. Os outros anos, como tinha muita gente na cidade, aos bairros, a população ficava sem água. Ficava sem água. Por quê? Tinha turista, então a água vinha pra quem? Pro turista, claro, tranquilo, a gente depende do turista. Mas se a gente não tomar banho, como é que a gente vai trabalhar fedido, né? Não, e fora que a gente tinha que passar a virada, passar o Natal sujo, de bunda suja. Exatamente, gente... não dá pra tomar banho, sabe? E aí até teve, acho que foi esse ano, no meio da... que teve os... O que eles arrumaram os, o encanamento, disseram que era para mudar, e realmente, até agora não faltou água, gente, não faltou água, não. Graças a Deus, porque a hora que faltar água, meu amigo, vai dar briga aí, porque foi gastado uma grana da, do, do dinheiro público aqui para fazer, arrumar esse escano aí, para poder não faltar água para a população, e ainda falta água, aí vai complicar o negócio, aí vai ficar chato o negócio. O que, que mais que não gosta, mano? Tem uma coisa que é muito ruim, mas não tem que fazer, que é a relação ao clima, né? Que é a umidade. Hum, é. Meu Deus, é muito úmido. O banheiro fica todo molhado. Não mexe mesmo. O banheiro fica todo molhado. As roupas mofam dentro do guarda-roupa. Realmente é muito úmido. Sim, infelizmente. É o que acontece, eu sempre indico a galera a encontrar casa, ou quando for alugar casa, ou comprar casa, ou fazer casa, em lugar onde pega sol. Claro que não, não, nem sempre vai dar certo, né? Porque tem lugar que pega sol, tem lugar que não vai pegar sol. Aqui pega só um pouco e tal, esse... Tá onde a gente tá, o torto aqui me cheirando. Ainda é bem úmido. Ainda é bem úmido. Mas... Minha roupa, tem roupa minha preta lá que mofou lá, é. tem que botar lavar, né? Ou atrás do roupeiro, mofa. É, né? as que nem eu botei um móvel de madeira no banheiro, mofou todo, ficou tudo verde. A gente teve que tirar, o que mais a gente tem pra, de coisa ruim aí que dá pra coisa falar? Coisa ruim. O clima ainda, né? Porque tem dias que de manhã é friozinho, de meio-dia é verão, quente. Aí de tarde já volta esse friozinho e de noite é inverno. Aí tem dias que tá 30 graus e na outra semana tá menos um. Não, no mesmo dia. Tava, tava 30 graus, depois baixou pra 15. É, tipo isso. Era ah, uma loucura total. Isso foi ontem ontem. Não, tá, Não, mas eu tô Faz uns três dias. Que nem no inverno. Não, só tô dando um exemplo. No inverno teve um dia que tinha uma semana que era menos um e na outra semana já tava 29 graus. Mas tem, tem uma coisa que a gente aprendeu, né? Tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. Então, tá falando que é um ponto, né? Se você é... vem preparado pro frio, pro calor, pro frio, calor, frio, calor. Sim. Aí, ruim assim, tipo... Coisa pra morador tem pouco, né? Porque a galera até pergunta, é, mas vocês vão aonde quando estão de folga? É, verdade. Mas tem, tem tipo coisas mais afastadas, tipo rio, piscina, essas coisas. Mas pro verão... É, mas pro verão, mas daí tipo assim, gente, tem um detalhe muito importante, a galera diz, ah, vocês vão aí, os pontos turísticos é tudo caro, gente, a gente é morador, a gente ganha desconto, né, a gente ganha desconto de morador, daí dependendo do local, se você trabalha no local, você consegue entrar de graça, no claro, daí tem que ver com o teu chefe, o gerente ali do estabelecimento, vai poder ir de graça, entende? E o que que mais? Só que aquela coisa, né, que nem quem mora na praia, é difícil na praia, a gente mora aqui é difícil, agora a gente tem que ir, né, porque a gente tem que fazer vídeo e tal. Mas é difícil a gente ir nos pontos turísticos da cidade. A gente mora Sim. aqui. Mas, mas tipo assim, eu, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu gosto mais de trabalhar. Eu não sou muito de sair. Se eu for pra mim sair, se for pra mim sair, aí é pra praia. Que é que nem a gente falou. A gente, se a gente for, a gente vai pra praia. Ou a gente fica em casa, descansando em casa. Que a gente, na verdade, não descansa muito. A gente trabalha pra caramba. Tem uns vídeos que a gente grava, ela tem que editar vídeo. Aí ela, agora ela cuida do Instagram dos cachorros. A gente vai deixar aqui embaixo pra vocês o Instagram dos cachorros também. Ah, sim. Tá tudo, tudo... É uma burocracia muito grande nessa cidade. Nossa, verdade. Os empresários que sabem. Pra ti, que nem eu, eu sempre... Até aprendi na escola que... Que nem cidades pequenas, que tem pouco comércio, pouca indústria. Quando alguém quer abrir alguma coisa, a cidade vai apoiar. Porque tem pouca coisa naquela cidade, mas gramado já tem muita coisa. Então, pra te abrir uma coisa nova, é muita burocracia. É, gente, falar pra vocês, eu tenho um CNPJ, né? eu tenho MEI, Mica Empresa. Aqui em Gramado, eu tinha igrejinha antes de jardinagem, eu abri aqui em Gramado de Vendas. 
Quando eu abri aqui em Gramado, a igrejinha não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Eles fazem tudo, tudo. Eles fazem, tipo assim, nossa, vocês querem que você tenha um negócio lá. Tranquilo. Vim pra Gramado. É, eu tive que correr atrás de, de, de Albará e tal. Isso foi normal lá no outro também. Mas daí, tipo, na, na cidade minha, cidade natal. Aí aqui, eles mandaram... Eles foram lá na casa, onde tá o nosso endereço da, da empresa, tá na casa do sogro. Então, eles foram lá, lá na casa do sogro pra ver se eu morava lá. Aí, detalhe, eles foram lá pra ver. No, no final do ano, mandaram um boleto de 360 reais, porque é cobrança pra verificação se realmente mora a pessoa lá no local. E na época, nós estava lá, né? Porque era bem na pandemia ainda. E eu já tava trabalhando. Aí, tipo assim, cobrar 360 reais de locomoção pra ir lá. Rapaz, é mais, mais caro que uma cuida de Uber, velho. Mais caro que uma cuida de Uber. Então... Até agora não comprar mais, né? Foi uma é. vez até agora. Acho que eles nem foram mais, na verdade. É, não, não foram. Graças a Deus. Meu Deus. Imagina, todo mês, assim, ó, todo ano, 360 conto a mais. E também, eu trabalhei um tempo na, na prefeitura, né, na parte de planejamento, e eu sempre ouvia, né, que era muito, pra tudo era muita burocracia, principalmente pra tirar o habitos. Nossa senhora. Meu pai, amado, você foi estabelecimento, é, olha, só Jesus, né? E também, você. que nem pra tirar cartão do SUS, essas coisas, tudo é muita burocracia. Pra se matricular em escola, é burocracia, tudo é muito burocrático. E isso a gente explica na nossa consultoria aí, pra quem vem morar pra cá também, tá? É... E... Ah, uma das coisas ruins, falando em moradia, é casa. Meu amigo, o Felipe, Felipe, comenta aí, o Felipe é do Rio de Janeiro aí, tá vindo morar pra cá. Ele fala isso pra mim direto, e realmente, casa que a média de aluguel é mil reais... Não tem quase casa. Aí, se você tem dinheiro, você quer investir, você quer, tipo, poder ajudar essa cidade, compra terreno, construa casa e bota pra alugar. Meu amigo, o que tem... Nossa senhora, tu, posta, tu vê, a gente vai procurar casa vezes pros clientes, a pessoa postou... Ó, Mabel aí. A pessoa postou a casa, dá 30 segundos, já tem 19 comentários. Eu queria aparecer no vídeo. Uhum. Aí até clareou demais a tela agora. <risos> Eles tentam compensar o preto, né? Uma bela. Hum. Você quer ter? Meu é Deus do céu. É dengosa. Gorda, tá louco. A outra agora. Cimento. Aí. Cimento. Tá, vamos lá. Ó. Na <risos> cabeça. Ele botou a pata na perna dela e daí foi levantar e bateu a cabeça. Ah. Aqui, ó, que que Esse aqui não tem como pegar no colo, não, gente. Esse... Ó, vocês viram o tamanho da Mabel. Eu vou pegar ela aqui no colo. Meu Deus, Deus, Deus do céu. Olha esse. <risos> Ai, meu Deus do céu. A Mabel no colo, gente, é pequenininha. Olha, olha o Thor. Olha o Thor. Eu não consigo com ele. Hum. Olha a Mabel tá aqui do lado. Ai, peraí, vamos voltar o vídeo. Peraí. Ai. Ai, tá. Ai, meu Deus do céu. Olha de pelo, olha de pelo. Meu Deus do céu. pelo. Aí voltou, gostou, gostou. Tá, mas vamos lá. É, então, constrói casa, bota lugar, faz kitnet, compra um, um terreno bom assim, faz vários kitnet, porque vai dar uma grana legal pra vocês, tá? Isso a gente também, na parte da consultoria, a gente tem cliente que vem pra cá pra investir, comprar terreno, construir, revender e também pra construir e botar pra alugar. Né? A gente é, encontra terreno tem, nesse tem, um valor bom. Tem gente que vive só disso, né? Só de alugar é, casa. Aqui tem vários. Vale, aqui tem vários. Vale. Nossa, tem, tem um que a gente conhece que tem a quadra, uma quadra inteira é, praticamente. Tem aquela mulher também lá que tu morou na casa dela, agora ela trabalha só com isso. Pois é. Então, tipo assim, a mulher tem mais, mais, a mulher tem mais de, ela tem de 10 casas, acho. Não sei quantas casas ela tem. É, então, tipo assim, a média de aluguel é mil reais. Mil reais a média de aluguel. São 10 casas. E o, o detalhe do ruim que eu tô falando pra vocês, gente, é o seguinte: não tem casa. E quando tem casa, às vezes a casa é caindo os pedaços. A, a casa cai nos pedaços por um valor de dois mil reais, mil e trezentos reais caindo nos pedaços. Não é que a gente quer botar valor no negócio dos outros, mas tipo assim, um, um, é, é, é chato, tá ligado? A gente querendo, a, a, a pessoa que tá querendo lugar a casa, aí vai lá, vê uma casa boa por mil e trezentos reais. Aí vai lá e vê uma casa com uma qualidade inferior, inferior mesmo, assim, de cair nos pedaços, sem mobília, às vezes, ou com mobília caindo nos pedaços. Pelo mesmo preço e às vezes com menos quarto do que a outra, com um banheiro mais bonito, esse banheiro mais bonito e tal. Tipo, então, claro, varia muito, o que eu sempre falo para meus clientes, varia, varia muito do quanto o dono valoriza o empreendimento dele. É, então, tipo assim, essa é uma das coisas ruins, mas é uma possibilidade, né? E na coisa ruim vem coisas novas, né? Então, tipo assim, a única, uma das coisas ruins é a falta de casa na cidade, é falta, falta de, de locação, né? De casa para locação, mensal, lógico. 
E... Ah, eu sei de uma coisa ruim. Mas é uma coisa ruim, tipo, ruim entre aspas, tá, gente? Eu vou explicar pra vocês o porquê. É... Eu não sei como é que é a prefeitura na tua cidade. Mas aqui em Gramado, eles fazem as coisas. Graças a Deus, isso não é o um problema. O problema é que... Toda alta temporada, eles encontram alguma coisa pra fazer. Na, no dia que tem movimento. A cidade lotada, eles arranjam coisa pra fazer no asfalto. Eles arranjam coisa pra fazer no encanamento da, de gás. O encanamento de água ou esgoto. Eles arranjam tudo pra fazer na alta temporada. Baixa temporada, tu não vê uma alma viva na cidade... Que era a época que seria, no exemplo, fevereiro Que eles poderiam fazer, arrumar a cidade E eles não arrumam Eles deixam para arrumar na alta temporada Isso indigna porque atrapalha tudo O turismo atrapalha Porque a, a ideia que a gente tem Que mora aqui É que eles querem mostrar Olha gente, a gente está investindo na cidade A gente a está gente evoluindo a cidade Está melhorando a cidade Claro, isso é muito bom, melhorar a cidade Mas fazer isso na alta temporada Onde está atrapalhando o passeio do turista e o trabalho de quem tá levando o turista para os passeios? Pavimentação em dezembro. Pavimentação. Esse ano não, mas já teve ano. Não, mas eles estão fazendo em Canela, eles estão arrumando os canos lá, trancou tudo, tem umas três, quatro ruas trancadas. Aí é horrível para andar. Em Gramado também tava trancado esses dias. Sim. Então, tipo assim, uma coisa que irrita também. É né? uma coisa boa, mas é ruim ao mesmo tempo, que atrapalha para caramba. Que eu acho que é uma, é uma jogada deles que eu... Pra gente, como morador, lógico, a gente não é político, mas a, a, a gente como morador não vê é, uma, lógica. uma lógica nisso, entende? Tipo, ah, mostrar serviço, é isso que a gente entende. Agora, se tem um político que assiste a gente aqui, né? Por favor, vamos gravar um vídeo, vamos se você puder explicar isso pra gente, a galera vai gostar pra caramba. E a galera comenta aqui embaixo também se quer ver algum político pra poder responder essa... Tirar essa dúvida da gente como morador também, né? E outras também, se vocês têm dúvidas, deixem nos comentários que a gente pode entrevistar alguém, não sei se... É, a gente tem, a, tem que marcar a entrevista com o prefeito, prefeito. né? É. A gente conversou, eu conversei com o prefeito pra gente gravar o vídeo, ele ficou disposto de gravar o vídeo com a gente e até agora não consegui ver pra marcar, pra entrevistar o prefeito, mas eu acho que agora, ano que vem, é, acho, eu acho que... Eu acho que tem que ficar pra ano que vem. É, né, agora. porque agora é muito corrido. Ano que vem, né? Tá longe pra caramba. É, muito longe. Aí, ali em janeiro, fevereiro, acho que fevereiro é mais certo de eu conseguir uma entrevista com, com o prefeito, né? Porque daí não tem, tipo, não, tá, não tem muito movimento da cidade, então vai ser mais tranquilo. Ele tem o um trabalho dele, lógico, mas daí a gente vai tentar fazer aí a, a entrevista igual, né? A outra coisa que é ruim, que nem... Pra quem mora perto do centro, não. Mas pra gente que mora aqui mais longe, tipo, na Vard, bairros mais longe, se a gente quiser ir passear no centro agora, tipo, quando tem mais movimento, é, não, ou a gente vai de ônibus, ou a gente vai de Uber, ou a gente não vai, porque não tem... Não, não. É. Paga melhor pra gente. Porque não tem onde, se for de carro, não tem onde deixar o carro. É, estacionamento. A gente paga estacionamento rotativo, nós moradores, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro turista, né? Infelizmente, a gente não tem esse desconto de morador na parte do, do estacionamento. A gente ganha multa também. Então, tipo assim, ah, 14 pila de multa. Eu tenho uma multa lá que não paguei até agora. Tá lá. <risos> Desde o, eu levei a multa no, no dia do denunciação da Festival de Gastronomia. Ah, sim. É, infelizmente. Aí, tipo assim, tem lá, 14 pilão, não vou pagar agora, vou pagar só quando é na telha. Né? É, não tem problema, tipo, de, de trancar a, a, o negócio do carro a qualquer momento, não. Eu, eu, se eu não me engano, dá problema só na parte de se for transferir o carro, vai ter aquela multa, tem que pagar antes, né? Tipo, ah, vender o carro, vai transferir, tem que pagar aquela multa antes. E o que, que mais? Essas coisas ruins, né? Morro. É muito morro nessa cidade. Ah, mas isso a gente não tem como fazer nada. Não, não, mas é uma coisa ruim que as pessoas é, não sabem. Isso. É verdade, gente. Vocês já viram. Um hum. exemplo. É... Daqui. Mas aqui achei até ser engraçado aqui na Vargem, né? Parece que é outra cidade. Porque a gente tá aqui, às vezes tá com sol, sabe? Pra gramar tá chovendo. Chega é em canela, verdade? tá com sol. Ou, ou chega em canela, tá caindo o mundo, dá um dilúvio, Ontem assim. Ontem mesmo ele falou que ele tava no centro e não choveu. E aqui choveu bastante, né? Pra vocês terem uma noção, teve uma hora que deu uns pingos só na, no centro. Uns pinguinhos só. Aí eu cheguei em casa de noite, eu cheguei aqui, ó, era umas duas e pouca da manhã. É. Duas e pouca da manhã, aí começou a chover, né? Uhum. Mas, e choveu. E hoje não tá chuva, não sei. E hoje tá, tipo, tá, até então tá, eu acho que nublado, mas com um pouco de sol, dá pra ver. E, gente, infelizmente a gente vai ter que ter a parte 2, porque o vídeo vai ficar muito comprido. A gente não, não quer que vocês, é, tipo... 
Fico... Assim, todo mundo tem suas, suas tarefas, seus trabalhos aí, então a gente vai fazer esse vídeo aí, né? Do, do... A gente tá terminando esse vídeo aqui do... de coisas ruins. Só que o vídeo... O próximo vídeo vai ser das coisas boas aqui, né? É referente à mesma, à mesma pergunta aqui da inscrita, tá? Gente, peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o jeito da Mabel. Eu acho que ela tá querendo nossa atenção. Por que ela faz isso? Olha aí, ó. O ela jeito tá dela. bordada e fica desse jeito. De barriga pra cima. Olhando pra gente. Eu acho que, tipo assim, eu acho que seria isso. Tipo, que eu lembre. Ah, gasolina. Gasolina. Gente. A gasolina aqui tá custando bem baratinha, R$ 7,59, tá? Então, se você vir alugar o carro, ou vir de carro, te prepara. O detalhe da gasolina é o estacionamento rotativo, que o detalhe é que além de pagar o estacionamento, você tem que encontrar uma vaga de estacionamento. Aí vai pagar a gasolina R$ 7,56, mais o estacionamento, mais o estresse de encontrar uma vaga de estacionamento, que infelizmente tem pouco estacionamento para a cidade... É... Acho que é uma vantagem minha a pé mesmo, sabe? Passear pra pé, às vezes. É, Vou chamar Uber, né? Aí você não se estressa. Aqui vai um passeio de vinícola e coisa, o pessoal gosta de noite tomar alguma coisa e se você beber, não pode dirigir. Exatamente. Aqui tem lei seca, tá? A gente funciona. Ah, detalhe, se vocês querem passear, gente, aqui em Gramado, eu fecho o dia, passeio, faço o transfer, vendo o Prime Gourmet, se você quiser comprar o Prime Gourmet, entra em contato com a gente aqui no Instagram, aqui no Instagram, aqui nos comentários do YouTube e também lá no Instagram, tem o WhatsApp aqui embaixo também, só entrar em contato e... Ah, eu acho que era isso, gente, coisa ruim, a gente não tem muita coisa que reclamar não, graças a Deus, é, são esses pequenos detalhes aí, não chega a ser coisa, nossa, ruim, ruim, exagerado, não, mas é... É, são coisas que, tipo, incomodam um pouco a gente, mas... É porque eu morei aqui a vida toda, mas quem vem agora pode dizer isso. Comparado a outros lugares, aqui é muito bom. É, eu já morei ah, em vários é lugares. Eu já morei em vários lugares e aqui é uma, um lugar excelente, tipo, é um dos melhores lugares. Tanto é que a gente só tá morando aqui ainda hoje, porque ainda é o melhor lugar pra se viver. Porque senão a gente já teria ido embora também. Eu, pelo menos, penso assim. Sim, eu vejo. Aqui pra sair daqui, meu amigo, olha... É difícil. Olha, eu já quis ir pra praia. Hoje eu não quero mais, por quê? Porque eu gosto de praia. Se eu morar na praia, acho que eu não vou mais ter aquela coisa, aquela emoção, sabe? De, ai, eu tô indo pra... Que nem vocês têm. Vou ir viajar pra Gramado. Tô indo em Gramado. Então, Chique demais. Eu, aquela emoção. Tô indo pra praia. Acho que essa emoção é muito legal. Eu não quero perder a emoção de ir Sim. pra praia, porque eu gosto muito. Ah, mas tem um detalhe, viu, gente? Mas você vai ficar pro próximo vídeo aí, que eu tô com umas ideias muito doidas aí, pra nós fazer uns <risos> vídeos muito doidos aí. Mas vocês vão gostar, vocês vão gostar. É, mas é isso aí, gente. Espero que a gente, a gente espera que vocês tenham gostado, né? Então deixa o like aí, curte e compartilha. E se você não concorda com o que a gente falou, comente aqui embaixo. A gente vai fazer um vídeo referente ao que você comentar aqui embaixo. Vai ter vídeo de mercado que a gente tem que é, responder lá, que foi tirado os prints, ah, nos comentários do último vídeo de mercado. A gente vai gravar vídeo de mercado mostrando a lista que vocês pediram lá no vídeo de mercado. Se você não viu o vídeo ainda, a gente vai ver para deixar ele aqui no, no card aí para vocês assistirem o vídeo de mercado. Vocês gostam de ver mercado, né? Aí a gente vai fazer um, um, a parte 2 lá do mercado para poder mostrar é, o, o que vocês pediram nos comentários, né? A gente vai lá no mercado só para responder vocês. E eu acho que era isso. Deixa o like, curte, compartilha até o próximo vídeo. Valeu! Bem coisa de mulher mesmo, né? Você é uma vez com um beijinho. Ai, nossa, <risos>